Um, from the three characters of um, compounded phenomena, which is rising, uh, remaining or abiding, and the uh, death, exhaustion, or the ending. We normally consider, I guess, we normally pay more attention or we get bothered by death, exhaustion. We consider them as a suffering. And then maybe partially we also consider uh, abiding as a partially we, we know that it's, it's, it can be painful. The trois points, the trois characteristics des phénomènes composés, qui sont donc le l'émergence ou la naissance, la durée et la fin ou l'épuisement ou la mort, nous aurions tendance à croire que avoir dans la mort ou la cessation une souffrance et dans la durée quelque chose de partiellement douloureux. But actually, um In the Buddha Dharma, all these three are equally uh, bound by three types of suffering. They are equally, uh, they are equally uh, pervasive of suffering. Mais pour le Dharma du Buddha, they are equally loaded with suffering. Ces trois moments de chaque phénomène composé sont chargés. Euh, à égalité de souffrance. And all three kinds of suffering. Et de ces souffrances que l'on divise en trois types. So, um, you know, as much as, you know, sort of, you know, what I'm saying is, like, we pray for long life, for instance, meaning that we pray or we don't wish to die. Par exemple, euh, nous faisons des prières pour avoir la vie, une vie qui dure longtemps, c'est-à-dire en fait euh, parce que nous souhaitons ne pas mourir. But uh, actually, um, we also, uh, ideally, we should not also wish to be born. Mais on, plutôt que de ne pas vouloir mourir, nous devrions faire le vœu de ne pas être né ou ne pas naître. This is what the stanza, what is it, 103. Krova tenda la pilhami da nyawa yi da tenda namda da jewa zambu mala jewa ni neba tumi nenjur lakchenzo. It is the birth. Birth is not good. Birth is the vessel of all the downfall. Et c'est le sens de la stanza 103 qui rappelle que la naissance est donc le, le vaisseau, le véhicule de toutes les chutes. But now, please, uh, don't, um, this is... Uh, we are not talking about contraception here. <laughs> euh, le sujet n'est pas non plus la contraception. Et pour la contraception, en fait, ça veut dire qu'on voudrait... Euh, euh, supprimer donc d'un coup les trois points qui font d'un composé un composé, donc la, son apparition, sa durée et sa cessation. Also, if you can recall, you know, we talked about three different kinds of um, defilements. I'm beginning, uh, I'm trying to use Less, use less emotion. Okay, defilement, three different kinds of defilements, defilements of nyamamba nyamamba, defilement of defilement, lechkuna nyamamba, defilement of action, defilement of 
uh, birth or arising. So everything that comes into a form is basically a ground for pain because it's bound by time. It is compounded, you know, it is impermanent. Tout ce qui... Donc nous parlions, nous avons parlé ces derniers jours de, des trois types de, de souillures, pour éviter le mot émotion. Les souillures, donc, des souillures, les souillures du karma ou des actes, et les souillures de l'origine ou de la naissance ou de la production. Et tout cela pour nous rappeler que tout ce qui a une forme est donc une, un terrain pour la souffrance, parce que tous les composés sont impermanents. And more subtly, uh, if you look at it carefully, birth, death, and abiding are not really uh, three separate sort of stages, as if we seem to think. Si on y regarde de plus près, de manière plus subtile, euh, la naissance, la durée et la cessation ne sont pas trois stades euh, différents à bien y regarder. The, the death, uh, uh, you know, the birth has its um, act of ending or completion. You know, it has to complete, you know, it birth. Until if the act of birth is not completed, then it's not birth. But um, that completion of act of birth is its own small death. Si bien que quand on prend par exemple la phase la première, la naissance ou la venue à, à l'être, euh, cette naissance doit être complète pour être véritablement une naissance. Si bien que dans le moment de la naissance lui-même, il y a un moment qu'on pourrait appeler euh, sa mort, sa, sa cessation, la cessation de la naissance. So we are, for instance, like you and me, even now, but this very moment, as we speak, we are constantly a bundle of birth, abiding, and death. We are constantly, constantly a bundle, sort of, a bundle know, put yeah. together. Et comme nous parlons à l'instant présent, nous sommes constamment un, un paquet, un, 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 oui, un ensemble cohérent donc de naissance, durée, cessation. And that actually is uh, one of the most important element of, uh, or the characteristic of suffering. When, whenever uh, Buddhists talk of the suffering, I think. Um, The word suffering I, um, is kind of very generalized term. So uh, one big character or element of um, suffering, dukkha, in Buddha Dharma is anything that is that has this birth, abiding, and the death, exhaustion, and that is what we are. Et l'expression le, de souffrance est un terme très général, mais on peut qualifier ainsi tout ce qui comporte un commencement, une durée et une fin. Et ce, cette naissance, durée, cessation, c'est vraiment ce que nous sommes. So, you know, if you have, if your hair is on fire or head is on your on fire or clo if your clothes are on fire, then you you will leave everything, whatever you are doing, you will, you will stop, and then try to uh, extinguish this fire. Likewise. All these um, activities, 
that are, even though we don't know, that are basically an attempt to violate the law of rising, abiding and exhaustion should be given up because it's pointless. Et de même que lorsque l'on a les cheveux ou les vêtements en feu, on fait tout, on ne s'occupe plus que d'essayer d'éteindre ce feu, de même toutes, ces, toutes nos activités, tout ce que nous pouvons faire, et même euh, inconsciemment, se trouvent être des, des tentatives d'aller à l'encontre, de contredire cette loi de la naissance, de la durée et de, la cessation, et de la cessation. Et tout ce que nous pouvons faire pour aller contre cette euh, évidence, euh, contre ce, cet inévitable, ces inévitables caractères de tous les composés, sont complètement inutiles. So, yansi me par jile basate. Really, uh, you know, sort of, the most important task for a Buddhist, follower of the Buddha, is to really not to be born again. Et la tâche essentielle du disciple du Bouddha, c'est de ne plus jamais renaître. Not born again Buddhist. <laughs> Un bouddhiste jamais rené. Um, okay, this, of course we are talking about reincarnation here. Right. À présent, on parle de réincarnation. And I think this is a very, very big subject, and it always gets, it, even as we talk, between two people, you know, sitting down and um, ha choosing the subject of reincarnation, nothing else but choosing the subject of reincarnation as a, you know, discussion agenda, and then when we talk. Uh, misunderstanding just you know like it's inevitable it's such a it's, it's very difficult et ce sujet de la réincarnation est un vaste sujet on peut imaginer deux personnes qui, qui décident paisiblement d'en discuter euh, immanquablement elles iront à des malentendus le sujet est vraiment si prête when sometimes you know as uh, nagarjuna said here actually towards the end of this page that there are few there are certain subjects that we better not we better you know not really ponder at uh, you know just leave it alone il y a certains sujets euh, il faut, dont il vaut mieux ne pas parler, comme euh, Nagarjuna le souligne justement en bas de la page, enfin euh, au troisième vers de, de la stance 108. But um, then again, uh, we used to have a monk in um, in my school. She's kind of a il y avait, enfin, He's kind of a rascal monk. Rascal. Rascal. A rascal is a voyou. Euh, il y avait dans mon, dans mon école un moine qui était plutôt du genre voyou. And he used to say, oh well, this reincarnation better be true because if it is not, we are missing a lot. Cette réincarnation aurait plutôt intérêt à être vraie, parce que si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on perd kind of La réincarnation, souvent quand on en parle ici, euh, pardon, euh, en, en Orient, c'est plutôt déjà une habitude en fait. Um, idéalement, The subject of reincarnation must talk with two other 
at at least um, many others but at least two other subjects together quand on parle de réincarnation euh, il faut euh, on peut pas faire autrement que d'en parler enfin euh, que de parler de deux au moins deux autres sujets en même temps we while we talk about reincarnation we have to talk about karma also si on parle de réincarnation il faut parler de karma and that's another difficult subject et ça c'est un autre vaste sujet difficile many uh, scholars in buddhism would agree to teach uh, seemingly uh, difficult subjects such as shunyata uh, they would agree that actually karma is uh, if not more equally difficult et beaucoup de de d'érudits bouddhistes sont d'accord pour dire que s'il est difficile de parler de la vacuité shunyata il est peut-être aussi difficile de parler du karma the other indispensable um, element of reincarnation and the and also the karma is shunyata you have to when you talk about reincarnation if you really want to <coughs> understand it you will you cannot avoid you know the subject of um, uh, emptiness et lorsqu'on parle de de réincarnation, il faut donc parler de manière indispensable de karma mais aussi de vacuité. Then emptiness as we sort of briefly discussed during the selflessness of phenomena and the person it's 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 very difficult and the difficulty is mainly uh, because of our habit la difficulté donc de la de la compréhension de la vacuité que nous avions abordé hein, euh, à propos de l'inexistence du soi individuel et du soi des phénomènes euh, cette difficulté vient de nos habitudes probably uh, you know i misinterpreted but you should um, to understand this just a little bit just as an example maybe you should watch a film called cell 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 euh, ah oui. Euh, okay. Il y a un film yeah. qui s'appelle euh, euh, La cellule, mais je ne sais pas en français comment il s'appelle. Cell, hein? Cell s'appelle Cell. C'est une histoire d'un cube. Well, you know, yeah, there's. Uh, you can get to watch some of the. Remember, L, the subject we talked yesterday. Oui, Jennifer, je... Jennifer Lopez. Vous avez entendu, c'est un film donc où il y a euh, Jennifer Lopez. There's something that uh, was quite good in there, which it, the, the, I seen long time ago. So maybe I'm wrong. That this this girl, she keeps on forgetting that she's dreaming. Sort of, you know, she's hallucinating. And every time she forgets that, then things get very painful and chaotic. Donc, si je me rappelle bien, l'héroïne euh, passe son temps à, à rêver, mais elle s'en rend pas compte. Elle passe son temps à, à halluciner, et ça va de mal en pis. Mais elle ne sait pas qu'elle est en train de d'halluciner. Yeah. So, emptiness, as we know, intellectually maybe vague. It makes a vague sense. La vacuité telle que nous la connaissons, on peut en avoir quelques lumières purement, euh, non seulement vagues, mais strictement intellectuelles. Uh, then there's lots some few other obstacles understanding the reincarnation. I think there are few obstacles also. Et je pense qu'il y a pas mal d'autres obstacles, un certain nombre d'autres obstacles à la compréhension de la réincarnation. I think one major obstacle is the Tibetan tulkus. Et l'un des obstacles majeurs, c'est les, les trucs tibétains. This is for many of you, I don't know, for many many different reasons, it it has become a, a curious subject. Et you know, pour toutes sortes de raisons pour nous, c'est devenu un sujet pour le moins curieux. I guess for some, you think that oh, that's a nice uh, thing to have. Certains peuvent penser que c'est voilà voilà quelque chose de très de, de très intéressant. 
Because nobody wants to become like a, a you know, mushroom. Parce qu'en fait, personne n'a envie de se transformer en champignon. You arise in the morning and then dead in the evening and that's it, gone, no trace. Né le matin, mort le soir sans laisser de trace. Um, also, you know, there's other things like, um, you know, I don't know whether you agree with this, but if there's no reincarnation, lots of so-called morality and all of this a little bit pointless. Si la réincarnation n'existe pas, il y a plein d'aspects de, de la morale euh, qui deviennent inutiles. Si nous en avons le temps, nous pourrons en débattre un peu plus tard. Je ne sais pas si c'est important, mais peut-être... Vous savez... Actually, tulku, tulku is not the right word. I mean, uh, uh, tulku is, tulku actually means manifestation, the body, man, body of, manifestation body, right? En fait, le, le mot tulku en tibétain signifie corps d'apparition ou corps de manifestation. Yangtze, you know, we even called the, some of them Yangtze Rinpoche. For a long time, actually, until I was age, like, I think, 25, I was known as Yangtze Rinpoche. Et certains, on les appelle euh, réincarnation, Yangtze. Euh, Yangtze Rinpoche, précieuse réincarnation, c'est un nom que j'ai reçu jusqu'à l'âge de, de 24 ans, 25 ans. Mais ce qui est Yangtze n'est pas tout à fait Tulku, c'est pas tout à fait pareil. Tulku est une manifestation. Une manifestation peut être anything. Et une manifestation, donc euh, ce qui est le sens de tout le coup, euh, ça peut être n'importe quoi cette manifestation. It can be, uh, you know, uh, the bridges, un pont par exemple, a pen, un stylo, eraser, une gomme, anything, you know, anything that has the, that really will benefit you or others. Quelque chose qui vous, qui sera, qui vous sera qui fera votre bien ou le bien de quelqu'un d'autre ou les autres. But um, mm, Yangtze is really basically, mm, you know, continuity of that being, but change the form, so to speak. Euh, Yangtze, donc, ça désigne donc la continuité de l'être qui, pour ainsi dire, aurait changé de forme. Um, Jiang Chenzi Wangpo was considered uh, Jing Meling was um, Yangtze. On considérait Jamyang Chenzi Wangpo comme le Yangtze de Jing Meling Pa. And Jiang Gong Gong Chenzi Wangpo used to say Jiang Chenzi Wangpo is a bit like uh, Jing Meling Pa walking from one room and then arriving to the next room is Jiang Chenzi Wangpo. Et c'est Jiang Gong Gong Chenzi Wangpo qui disait qui uh, disait on pourrait dire que c'est Jik Melingpa qui quitte une pièce et Jamyang Kensei Wangpo qui arrive dans la, dans la pièce d'à côté. Among many other things, this actually has a lot of, you know, it's a quite an amazing analogy actually. Cette, cette image est très, est très belle et très étonnante. In many ways, you and I, ignorant beings like us, we have walked from one room during our breakfast time et des gens ignorants comme vous et moi, nous, nous avons donc quitté la pièce où nous avons pris le petit déjeuner pour nous retrouver dans cette pièce-ci, puis nous quitterons cette pièce pour aller dans d'autres pièces, de nombreuses autres pièces. So, Yangtze is a little different. Yangtze, c'est quelque chose de légèrement différent. And the same Yangtze, this Yangtze, we are all actually, not only the, you know, the high lamas or, you know, not only them, everybody is a Yangtze, en fait, born again of their past consciousness. And, uh, uh, again, past life or past moment. Yangtze means again. Si means exist or become. 
Nips. Et en quelque sorte, nous sommes tous des Yangtze. Les Yangtze, ce ne sont pas seulement les lamas, ce sont tous ceux qui renaissent. Euh, Yang veut dire euh, re, encore, et si, ça veut dire exister. Euh, donc, c'est euh, cette de ces consciences anciennes qui reprennent existence, qui continuent d'exister. Tibetan tradition of finding the tulku and uh, yangtze, all of this is not entirely sort of um, out of the way of Buddhist thinking, you know. La, la façon tibétaine de partir à la recherche des tulku et des yangtze, ce n'est pas tout à fait non bouddhiste. There is, as you know. Fundamentally, there is a belief in continuous or again and again becoming. Parce que on sait que la, fondamentalement, il y a cette croyance à la continuité et à la renaissance. And um, although an institution like a Yangtze or Tulku, such a, such that exists in Tibet, does not really exist elsewhere, like India. I mean, uh, a, a culture, that culture, as strong as that, anyway, does not really exist. But um, in, from many different ways, it does exist in many different other places. Et même si cet aspect culturel, donc des Yangtze ou des Tulku, euh, n'existe pas ailleurs qu'au Tibet, comme en Inde, par exemple, on peut en trouver des formes euh, variées euh, un peu partout. For instance, like in China, for, uh, in Sichuan, this big Buddha statue was supposedly built by one monk for three lifetimes, because he couldn't finish within one lifetime. C'est ainsi qu'au Sichuan, dans le sud de la Chine, euh, il y a une statue du Bouddha qui est immense et qui, a, qui aurait été construite par un moine à, no, à raison de trois vies successives de ce moine, parce qu'il n'aurait pas eu assez de temps en une seule vie. And also, as we talked last time, the uh, the pigeon. Who listened to the Prajna Paramita once again became, but this time, a commentator of a very important, uh, important commentator of Mahayana Sutras. Où l'on avait vu ce pigeon qui avait entendu la récitation de la Prajna Paramita, qui se réincarne en, en grand commentateur de, la, de, de ces textes. Ok, this is even more, it gets even more complicated. Mais là, les affaires se compliquent un peu plus. The reason is that bodhisattvas, they, out of their compassion, their will, so to speak, they also chose to uh, young see again become. C'est les bodhisattvas, par compassion, choisissent, veulent, choisissent de yang, re, si, naître. This can come in many different levels, actually. Et cela, évidemment, a lieu à toutes sortes de niveaux. For instance, a very high bodhisattvas, like first Bhumi onwards, it could be really completely out of their will. Les bodhisattvas, donc les grands bodhisattvas, euh, les bodhisattvas élevés, euh, ceux qui donc à partir de la première terre, euh, cette euh, renaissance, cette reprise de naissance est, euh, est totalement volontaire. Then the bodhisattva... Sorry. The bodhisattvas, those who are on the path of accumulation and application, okay, struggle. The bodhisattvas, not on the boomies, but part of application uh, and accumulation. Yeah. Ceux qui, les bodhisattvas qui n'ont pas encore atteint la première terre, mais se trouvent sur les, euh, sur les voies d'accumulation et d'application. For them, maybe it's a bit like they know they cannot really combat the war with this birth abiding cessation. Right now, this lifetime, they cannot really do it. They, they are trying their best, but they really can't. But why not? You, since they are going to be, they have to be reborn again and again anyway, why not try to have the aspiration so that it will become, uh, you know, beneficial to himself and the others? So the cause and the condition of the rebirth is being 
m sort of manipulated with a good action and good uh, thing, uh, good motivation. Les, les bodhisattvas donc qui n'ont pas encore atteint la première terre ou la voie de la vision, ceux qui sont sur les voies qui précèdent cette voie, euh, savent qu'ils ne pourront pas euh, euh, choisir délibérément leur naissance, mais ils vont tout faire par leur prière d'aspiration pour modifier les causes et les conditions de leur, cette naissance à laquelle ils ne pourront pas échapper, pour que euh, ils renaissent de manière euh, bénéfique à tous les êtres. Now, <coughs> still on reincarnation. Um, I, I think maybe because I don't understand, uh, you know, things completely. Uh, definitely, I don't understand the position of science and physics and all that. <coughs> But I think this is my interpret. This is my thinking. Um, reincarnation in Buddhism is as absurd as the concept of time. Je n'ai pas tout à fait saisi le, le, le mot de la fin euh, sur la réincarnation chez les scientifiques, les physiciens, etc. Mais euh, voici mon opinion. Je pense que dans le bouddhisme, la réincarnation est aussi absurde que le temps. It is, it works. As you remember, non-chaotic, the mirror and the bananas and all of that. Just like that, it works, it has a function on the relative level. Donc cette réincarnation, ça fonctionne au niveau relatif. Euh, ça, ça respecte cette absence de chaos, des causes et des effets, euh, des, des reflets dans les miroirs qui, si on c'est un visage devant un miroir, ce ne sera pas une banane qui sera reflétée. Ultimately, we don't. There's no arising, there's no cessation, therefore, of course, there's no abiding. This is the, this is the pillar of the Buddha Dharma, right? Mais nous savons bien euh, que l'un des, que non, que le, le, la colonne, le pilier même sur lequel repose le Dharma, c'est cette euh, ultimement, cette inexistence ultime de toute naissance et de toute cessation qui implique l'inexistence de la durée. So, like Padamba Sanjay said, Padamba Sanjay said this, Jisin, you know, until, discursive thoughts, right? Until the discursive thoughts are exhausted, there is no exhaustion of lay action. C'est Padamba Sanjay qui dit que tant que la pensée discursive durera, il n'y aura pas de fin à l'action. Until the action is exhausted, Mm. Oh, yeah. Until the ex uh, until there is an exhaustion of le the action, there is no exhaustion of birth. Et tant qu'il n'y aura pas de fin de l'acte ou du karma des actes, il n'y aura pas de fin de la naissance. And similarly, until that exhaust. There's no end of abiding until that exhaust. There's no end to death. Et de même, euh, tant qu'il y aura euh, de la naissance, il y aura de la durée. Et tant qu'il y aura de la durée, il y aura, il y aura de la cessation. And there's no end to the defilement. Et, et tant que cela durera, dureront les souillures ou les afflictions. And until there is no exhaustion of defilement, there's no exhaustion of path. Et tant que les, il y aura des afflictions, il y aura une voie. Until there is no exhaustion of the path, there is no, ex, no end to the Buddha. Et tant qu'il y aura une voie, il n'y aura pas de Bouddha. Non De fin au Bouddha, pardon. De fin au Bouddha. Tant qu'il y aura une voie, il n'y aura pas de fin au Bouddha. Um, And then, you know, go reverse now. You know, rever you know, completely backwards, right? So when, finally, when you have no more discursive thoughts, then you have no 
action. When there's no action, there's no birth. There's no, when there's no birth, there's no death. All, all the, and then there's no path, there's no Buddha. All the way. Et si l'on prend tout à l'envers, dès qu'il n'y a plus de pensée discursive, il n'y a plus d'action. Quand il n'y a plus d'action, il n'y a plus de naissance. Quand il n'y a plus de naissance, il n'y a plus de mort. Quand il n'y a plus de mort, il n'y a plus de voix. Et quand il n'y a plus de voix, il n'y a plus de Bouddha. Actually, this uh, Patambasanji's statement is quite, quite important to understand um, <coughs> how the, I think, the path Buddha Dharma functions, so to speak. Cette déclaration de Patambasanji est très importante pour comprendre comment euh, fonctionne le Dharma du Bouddha, yeah. la voix. I'm sure you know all of you, are, many of you are budding with this question of, but how did the first discursive thought? Came back, came, came about. Donc je suis sûr que vous pouvez avoir cette, vous posez, vous posez cette question en discutant, mais alors euh, d'où vient la première pensée discursive We can discuss this later if we have time. Ça aussi on peut voir plus tard si on en a le temps. But anyway, in the stanza 108, some of these things better not discuss too much, right Et comme le rappelle la stanza 108, mieux vaut s'abstenir de discuter de certaines choses. Sultim d'ardan, something shut up, di nyang de shindulu. Nous en sommes à la stance 105. Yeah, this quite an important stanza, this one, 105. Il s'agit d'une stance plutôt importante. Ok, je, actually, let's go back to Patambasanji's uh, statement. Until the, you know, as long as there's a discursive thought, there's always going to be action, so on and so forth. <coughs> donc, euh, rappelons-nous donc cette euh, déclaration de Patambasanji. Hein. Tant qu'il y a des pensées discursives, il y a du karma et ainsi de suite. So, in order to stop, train, transform, However you want to put it. Discursive thoughts, and therefore it's action. So that we can cut the spinning of uh, you know, birth, abiding, death. Once again becoming. And the path. Donc pour arrêter, transformer, modifier, enfin dissoudre, comme vous voulez, les, les pensées discursives pour qu'enfin cesse l'action et que par là cesse la, la naissance, la durée et la mort et que cesse donc la renaissance et que cesse aussi la voix. So you then apply, you know, specific disciplines like um, the disciplines of the training that we have discussed before you know ethic uh, con uh, meditation and the wisdom euh, on peut donc appliquer le, les trois entraînements que nous avons vus avant 
Donc, en l'entraînement à la discipline ou à l'éthique, euh, la méditation et à la connaissance. Je me souviens, vous savez, supérieure discipline, supérieure mind, supérieure wisdom, oui. Yeah. Like Nous avions that. donc vu, euh, rappelez-vous, la discipline supérieure, l'esprit supérieur et la connaissance ou sagesse supérieure. And through this training, you then reach to the nirvana. Et cet entraînement permet d'atteindre finalement le nirvana. The nirvana is described in, with a few sort of um, descriptions here. Ici, le nirvana est décrit en quelques mots. First of all, nyangin le de, gone beyond suffering, right? Nyangin le de. Le premier point, il est décrit donc comme euh, au-delà de la souffrance, être allé au-delà de la souffrance. Therefore, it is a shiva, meaning peace, peaceful or yeah, peaceful. Ce qui fait que euh, il est paisible. And then, yes, disciplined is uh, one description here, which, yeah, disciplined. B because there is, you know, it's like, there is no more defilements. So it's naturally, um, Naturally guarded, so to speak. Dans le, en, le troisième point, c'est que ce nirvana est discipliné. C'est-à-dire que comme on n'y trouve plus aucune souillure, il est préservé, il se, il se tient, se maintient, se garde naturellement. And no stain of defilements, well. Et il est immaculé. C'est-à-dire, aucune, aucune affliction ne le souille. And it does not age. Et il ne vieillit pas. It does not die. Ne meurt pas. It does not decrease or exhaust. Ne s'épuise pas ou ne diminue pas. So, yeah. So, that, that, all these, uh, what do you call it, description. And then, the later descriptions are to clear, clarify some doubts. Voilà donc euh, le début de cette description qu'une autre euh, que certaines précisions suivent pour euh, éliminer certains doutes. Um, see this is what we think when once we reach to enlightenment then we go to a place where you know enlightenment place. Donc And then we will never become old We will never die. You know, all the things that emotionally beings like us, we dream of. We will have laptops that never needs to upgrade. Donc, en fait, cette description est donnée pour nous, euh, pour essayer de nous remettre les idées en place et chasser nos idées euh, émotionnelles, comme quoi nous atteindrions L'éveil, en fait, en nous nous rendant dans le lieu de l'éveil, un endroit merveilleux où nous ne vieillirions jamais, euh, où nous ne mourrions pas du tout, yeah. et où, par exemple, nos ordinateurs n'auraient pas besoin de mise à jour. You know, bound by that kind of quality, worldly quality, you know, because enlightenment for us is something so amazing, but something so amazing, something good. But when amazing and good this so-called amazing and good, the interpretation of that, description of that, we can only use our knowledge of what is good. And I guess, to us, good means happily living forever, you know, things like that. It's like the end of the Bollywood film, for instance. <laughs> Euh, en fait, nous, toutes ces qualités mondaines que nous pourrions ajouter au, au nirvana, c'est simplement parce que nous désirons, nous, nous avons cette idée que le nirvana est quelque chose d'étonnant et de bon. Et notre, et 
pour décrire, pour se faire une représentation de ce qui est étonnant et bon, euh, nous usons de notre connaissance du bien. Et pour nous, le bien, c'est une vie éternelle et heureuse. C'est comme ce qui se passe à la fin d'un film de Bollywood, par exemple. But it's not like that. In order to dispel that kind of uh, that kind of expectations or that kind of description, such a melungi that just of the is not limited by earth, water, fire, wind. Mm. Therefore, it's not like sun, sun god and moon god, or basically it's beyond time, space, beyond any kinds of descriptions. Et c'est donc pour euh, chasser ces, ces espèces de cette attente, ces espoirs ou ce, ces formes de description que le dernier vers dit que le nirvana n'a rien à voir avec l'eau, avec la terre, l'eau, le feu, le vent, le soleil, la lune, euh, qu'on n'est pas comme ces dieux du soleil et de la lune. Euh, que cela n'a rien à voir avec l'espace euh, habituel, avec le temps, avec rien. You know, every time I say this is beyond description, beyond conception, I always feel very uncomfortable to tell you this. Chaque fois que je dis que quelque chose est indescriptible, euh, indicible, je me sens pas très bien. Because Many, for many of us, some of, you know, some of us, we will think, so that's the easy cop-out, is it? Cop-out, really? Cop-out. C'est un, certains peuvent penser quand on dit ça que c'est un moyen de s'en sortir facile. And worse, that's, that's actually not so bad, easy cop-out, it's not so bad. But the worst is, they then, associate this, this thing into many other qualities like Ishwar, you know, like this unspeakable, unthinkable, universal God or something that, you understand, the energy. Euh, C'est pas trop grave cette idée de, de, de s'en sortir facilement avec l'indescriptible, mais l'indescriptible peut aussi être sujet, euh, peut aussi euh, être associé à ces idées de Ishwara, Ishwar, ou de Dieu euh, tout-puissant, universel, cette chose, l'énergie. Gedun Chapel said, if you want to study Mahayana, you might as well get used to believe in things that is unbelievable. Si Gedun Chapel le rappelle, si vous voulez croire au, au si vous voulez suivre le, le grand véhicule, il faut que vous appreniez à croire l'incroyable. Combien de vowels nous avons Quatre, cinq, en Voilà, il y a un certain nombre de voyelles, quatre, cinq. And, know, 20, 30 consonants. Une entre 20 et 30 consonnes. Et thousands de mots, comme dans le chinois, comme quoi 4 mots, et ainsi de suite. Toutes sortes de mots ou des signes, des caractères chinois, des, des milliers. Cats have maybe two vowels. Et les chats, peut-être, n'ont l'usage que de deux voyelles. I don't know how many consonants they have. Euh, pour les consonnes, je me demande. But they can talk. Mais ils peuvent parler. They have a total communication system. Ils, ont un, ils sont dotés d'un système de communication euh, complet. For the cat, four, five vowels, 30 consonants. Unthinkable, unbelievable. Why is it necessary? Et un chat vraiment, il serait fort embarrassé d'avoir un système à quatre voyelles et vingt consonnes. Il trouverait, enfin, il ne peut même pas le concevoir. C'est inconcevable. So to describe the enlightenment and all this kind of thing, we are like a cat. Et nous sommes comme des chats lorsqu'il s'agit de décrire, enfin de de d'approcher une description de, de l'éveil. Avec nos cinq voyelles, nos 30 consonnes et nos 4000 caractères. And that's it. And we have to do with it basically. Just like the cats 
cats have to settle with two fowls. Donc nous devons nous débrouiller avec ça, euh, comme les chats avec leurs deux voyelles. We have to settle with these few languages, so... Nous sommes limités donc par cette poignée de langues. This statement of unthinkable Samji Michapa, you know, beyond our conception, is not a, not a cop out. Et cette déclaration de, euh, de l'inconcevable, c'est quand même pas une porte de sortie facile seulement. C'est une, un, une déclaration euh, scientifique. C'est un, un, un énoncé, une déclaration euh, qui est mathématiquement et scientifiquement démontrée. Now, et vous savez, beaucoup d'entre vous, vous êtes en possession du commentaire par Kangyur Rinpoche de ce texte. Et je me demande d'ailleurs pourquoi je continue de, de dire tout ce que je dis. Uh, There's quite an important point uh, in the commentary. The, the, what we have been discussing, all these cats and you know all that, is quite important. C'est ce qu'on vient de voir, le, la comparaison des chats, etc., est très importante. Because Buddha, the enlightened being, is, as we kind of discussed yesterday during the refuge ceremony. He's the ultimate object of refuge. Parce que l'être éveillé, le grand être éveillé, le Bouddha, est comme euh, nous l'avons vu lors du refuge hier, et il est le refuge ultime. Object of refuge, especially the, any kind of object of refuge, should at least have one quality, and that is. He, that he or she or it will not deceive you. Et euh, tout ce en quoi l'on prend refuge doit avoir au moins une qualité, celle de ne pas tromper celui ou celle qui prend refuge en lui ou elle. Non-deceiving yeah. non quality is so important, of course. Otherwise, you cannot trust. Bah, cet objet doit être euh, non trompeur, sinon il ne mériterait euh, pas la confiance. If the enlightened being is bound by earth, wind, fire, conceptions, descriptions, old age, abiding, death, birth, then he, will, he or she or it will become, uh, can, uh, become um, manipulatable by conditions. Si l'être de... si le refuge, ou si cet être, ou si un être, justement, est encore soumis, euh, est encore dépendant des éléments comme l'eau, la terre, l'air, le feu, si il est soumis au concept euh, s'il doit obéir à certaines descriptions, s'il subit euh, la vieillesse, la maladie, la mort, s'il subit la naissance, la durée, la cessation, il sera forcément euh, soumis aux conditions, pour ainsi dire manipulé par les circonstances et les conditions. Then he's in, disqualified as the ultimate object of refuge. Et il ne pourra pas avoir cette qualité de refuge ultime. Mm. So that, so for that it's really important. C'est donc euh, très important. And this ties in very well with the uh, Mahayana's, uh, you know, teachings of uh, Tathagata Garbha, Buddha nature. Et cela coïncide ou cela est en harmonie parfaite avec les enseignements sur la nature de Bouddha ou Tathagata Garbha que l'on trouve dans le grand véhicule. Because, as we discuss, I think I use this example, uh, sesame seed. Le prenons l'exemple de la graine de sésame. Doesn't remotely look like oil. 
qui n'a rien, euh, n'a pas le moindre aspect d'huile. But with a right, you know, application. Mais lorsqu'on applique la, la méthode con, convenable. Um, if you squeeze it, then you know. It's undeceiving that there will be oil. Et en pressant donc le grain de sésame, euh, on ne sera pas trompé, on aura de l'huile. And, um, uh, it's not like a stone or a, something like a tomato or an apple or something like that. You understand? It's... Ce grain de sésame n'est pas comme une pierre ou comme une tomate. Yeah. This is very important, hein, especially for the concept of refuge. C'est très important et particulièrement lorsqu'on le rapporte au concept de refuge. For the whole path, actually. Et pour toute la voie. Otherwise, why do, why should we practice? Sinon, pourquoi devrions-nous pra pratiquer? You know, if we don't know this, then it's a bit like, should we we want the oil, but should we squeeze uh, sesame seed or should we squeeze this mic? C'est-à-dire, si nous voulons de l'huile, nous faudra-t-il euh, euh, presser un grain de sésame ou ce micro Cette idée-là aussi va euh, est en harmonie avec cette idée euh, comme quoi les, les afflictions ou les souillures peuvent être éliminées. And all the are there. Et que toutes les qualités de Bouddha sont déjà là. Qu'on qu qu dise qu'elles sont là euh, en, en, complètement ou en tant que potentiel ou en puissance. Et ceux qui pratiquent le Tantrayana, It's even more important to understand this. Et c'est encore plus important de comprendre ce point pour ceux qui pratiquent le véhicule de diamant. Because, you know, like a, like a water and moisture. Where there is a water, there is a moisture. C'est comme l'eau et l'humidité. Là où il y a de l'eau, il y a de l'humidité. You will never have this incident where, oh yeah, there was a lot of, there was a lot of water, but Some were dry, you know, like some some parts of the water were actually are found dry. There is no such thing as that. On trouvera jamais ce cas de figure de il y avait de l'eau, etc. Mais il y avait certaines parties de l'eau qui étaient sèches. So wherever we are, this is Tantrayana. Wherever we are, our body, speech, mind, what all of it is like like a water. Is inseparable with the moisture. Wherever our body, speech, and mind, there is also the wisdom body, wisdom speech, wisdom mind. That bit. Et où que nous nous trouvions, de même que là où il y a de l'eau, il y a de l'humidité. Là où sont nos trois, notre corps, notre parole et notre esprit, sont. Le, le corps de sagesse, la parole de sagesse et l'esprit de sagesse. I don't know why I'm talking this Tantriana here, but you know, I thought maybe since everybody is chanting mantras. Je ne sais pas pourquoi je, je parle de choses euh, qui concernent le, le mantrayana, mais comme tout le monde yeah. récite euh, ou euh, psalmodie des mantras. Really important things like visualization. You know, people, you know, there's a lot of questions. Uh, partly I'm answering some of these questions, you know, why we visualize as a deity ourselves. Je réponds aussi, j'en profite pour répondre à quelques questions. Euh, par exemple, à celle de savoir pourquoi il faut que nous nous visualisions comme une déité. Because you have the, I don't know, right is maybe not the right word. You have the right to visualize because you are that, you know. Je ne sais pas s'il faut dire vous avez le droit, le droit de vous visualiser parce que c'est ce que vous êtes. Mais cela n'est pas facile à concevoir. Et qu'une chose que nous devrions savoir, c'est que au moins en puissance, tout cela est là. Oh, yes. Like making omelette. Comme lorsqu'on fait une omelette. Egg, 
onion, what else, cheese, For all this of this separately doesn't remotely look like omelette. Euh, on n'a jamais vu que des, des, des œufs, des oignons ou du fromage ressemblent à une omelette. But put together properly and then do the thing, whatever, cooking properly. There, as the French would say, what? Voilà. Et voilà. <laughs> omelette. <laughs> et, et quand euh, ces trois éléments sont bien préparés, euh, on peut dire... Et, Là voilà votre omelette. And looking at you, looking at me, we don't remotely look like Avalokiteshvara. De loin ou de près, vous et moi, on ressemble pas tellement à Avalokiteshvara. On the contrary, we look the opposite. Euh, on ressemble peut-être au contraire. Very, very opposite. Le, euh, le contraire absolu. Just like how the onion really, really, really looks completely opposite from the omelette. De même que l'oignon n'a vraiment rien, pas un atome de ressemblance avec une omelette. But with the right, uh, <coughs> arrangement. Mais en prenant les dispositions euh, qui s'imposent. Voilà. <rire> Et <Okay>. voilà. <rire> Le tour est joué. Oui. Okay, we, we are 105. Nous en étions à l'instant 105. That enlightenment is based, described in kind of two, one kind of um, <coughs> then be and then I am. Um, <coughs> ou donc dans cette stance l'éveil est décrit comme euh, immaculé euh, libre de la souffrance, mais aussi non soumis aux, aux éléments comme la terre, l'eau, le feu. À présent, cette stance 106 euh, nous parle de la voie. So again, in order to achieve this enlightenment path, of course, the most supreme one, Jamba, the mindfulness. Donc, pour euh, progresser sur cette voie qui va nous mener à, à l'éveil, euh, une fois encore, nous avons besoin de l'attention. Also, in this case, mindfulness in the sense of not forgetting. L'attention au sens d'attention mémoire. And then, yeah, mindfulness and then uh, wisdom. Ensuite, Dis discriminating wisdom or something like, uh, yeah, share up the number, share up. Une, la, la connaissance ou son aspect de, de discernement ou la, la connaissance discernante le discernement and the, um Et 
and then diligence, applying this um, mindfulness and the wisdom diligently. La diligence, donc, qui consiste à appliquer avec diligence la l'attention mémoire et le discernement. And then maintaining the joy of uh, being mindful and having the wisdom. Ensuite, euh, rester, euh, préserver cette joie de d'avoir de l'attention et de savoir discerner. And because of the continuous maintaining of mindfulness, wisdom, uh, diligently with a joy, you, your body, mind, your body and mind become very um, malleable, flexible. Et du fait de, de préserver euh, diligemment et avec joie l'attention, mémoire et le discernement, le corps et l'esprit euh, acquièrent une souplesse, une malléabilité extraordinaire. So, the flexibility is something to do with um, being able to order your body and mind however, whenever, uh, whatever you like in different situations and circumstances. Cette euh, souplesse, c'est la capacité de commander à son corps et à son esprit, en tout lieu et en toutes circonstances, tout ce que l'on veut, de quelque manière que ce soit, n'importe et à tout moment. And then, um Achieving the non-distracting um, samadhi. Ensuite, le recueillement Concentration. Qui, qui décrit donc la concentration euh, libre de toute distraction. And because you have, your mind has become uh, completely, uh, what do you call it, flexible. And uh, therefore, you can manipulate or control when your mind is becoming dull or agitated, then you reach the, this sort of power of uh, equality or evenness. Et la flexibilité de l'esprit euh, permet donc de, de, de contrôler les moments où il, où il s'endort, où il s'agite, jusqu'à atteindre un, un état d'égalité, un état où, où, tout est, où tout reste égal, à la même hauteur. And therefore, <coughs> okay, so these, these are the seven limbs. On appelle ça les sept membres de l'éveil. That, that can lead to the Buddhahood. Sept, euh, sept éléments qui peuvent mener à la bouddhéité. Shut up, me per something you mean te something me per yami shut up me. Kahan la teni yu pa sipai jamso naji tabr salvar jis. Stanza 107. 107. Until there is the wisdom, there is no uh, proper samadhi or concentration. Tant que l'on n'a pas donc de véritable connaissance, on ne peut pas avoir de véritable concentration. Similarly, until there is a proper, a stable, stable concentration, you cannot really have the. The wisdom. 
Mais tant que la concentration n'est pas stable, la sagesse, la, la sagesse de la connaissance est impossible. The yogi or the practitioner who has this two uh, quality of wisdom and um, samadhi concentration. Quand euh, un yogi est donc doué de aussi bien de sagesse que de concentration ou samadhi. One should realize that to going uh, going to the other shore of samsara is as easy as um, going stepping over water collected in the uh, print uh, inside the uh, print left by the hoof cow's hoof or une fois que l'on est en possession de ces deux choses, il est aussi facile d'atteindre l'autre rive, l'au-delà du samsara, que de traverser ou de passer au-dessus de l'eau qui serait contenue dans l'empreinte d'un sabot. Ok. This, this is kind of the most really again important part of the path wisdom and samadhi something that shut up we can discuss this a little bit on peut parler donc de ce point qui est un point important de la voie donc le le l'union non les deux choses que sont le la concentration et la connaissance Of course, I, uh, ultimately, when we talk about the of wisdom, we are talking about the wisdom that understands the selflessness of phenomena and the person, always. Et c'est cette connaissance, euh, quand on en parle dans ce cadre, on parle de cette connaissance ultime de la de l'inexistence du soi des phénomènes et de l'individu. All our path has to be uh, ideally begin with that understanding of. To uh, Uh, understanding of, uh, or having that wisdom or at least accompany, accompany it with that. La voie devrait commencer euh, par cette connaissance à moins que euh, elle ne n'accompagne la voie aussi. Or if you can't do that at least one should have the aspiration to uh, have that wisdom. Et si on n'est pas capable de comprendre véritablement au, au moins que nous ayons l'aspiration à avoir cette connaissance. Um, This is also a little bit like a shamatha and vipassana. Ces deux points sont comparables donc à shamatha et vipassana. There's again a lot of questions regarding shamatha and vipassana. J'ai reçu beaucoup de questions aussi à ce sujet-là. Um, just briefly because you know there's still a few more stances. So donc pour être bref parce qu'il y a encore quelques stances à étudier. Uh, Okay. Only through, only by having the insight wisdom, basically only having the right picture right idea or realization of the truth the truth behind so to speak only by having that you can derail cut the root of defilements only through that il faut absolument il est absolument indispensable de d'avoir cette connaissance ou cette sagesse, d'avoir l'idée juste, la représentation correcte, de connaître la vérité euh, qui se cache là derrière, pour ainsi dire. Il est absolument indispensable d'avoir cette connaissance pour pouvoir déraciner effectivement les souillures ou les afflictions. So, it's important to develop the inside wisdom. Donc il est très important de cultiver 
la, cette sagesse ou cette connaissance. Inside wisdom, shakton, shakton, inside vipassana, can be cultivated mainly with the three different uh, methods. Et donc cette euh, connaissance, sagesse ou vision supérieure, Hakton, euh, se développe à l'aide de trois méthodes. Hearing and con yeah, hearing, contemplation. La première, c'est donc le, le, le fait d'entendre des enseignements, d'étudier. Yeah, c'est donc il est très important, euh, comme le dit Maitreya, de, de chercher à voir ce qu'il y a derrière les apparences, euh, quelle est la, la nature véritable de ces apparences. So that, for ordinary people like us, we have to begin with the hearing and contemplation. Et pour cela, il faut commencer par ces deux choses, euh, le, écouter et réfléchir. Then, once you have finished, or once you've done um, a little bit of hearing and contemplation, then meditating on that. Et quand on a bien procédé, donc quand on a déjà bien écouté et réfléchi, il faut méditer sur les sujets qu'on a écoutés et sur lesquels on a réfléchi. And meditation for ordinary people like us is mainly remembering that fact, the fact that you have found through the hearing and contemplation, and the confidence that you have gained on that uh, gain through hearing and contemplation, remembering that again and again. Et la méditation pour nous débutants, ça consiste essentiellement à se rappeler ou se remémorer. Euh, ce que l'on a découvert en entendant et en réfléchissant et à nous ramener à l'esprit la confiance que ces découvertes nous inspirent. So someone who has a jaundice, when they look at the conch, when they see yellow. Donc quand celui qui est atteint par la jaunisse euh, voit une conche, conque, et au lieu de la voir blanche, la voit jaune. This person has to see the inside the real picture behind the yellow conch which is not yellow conch donc cette personne il lui il lui faut voir euh, la vérité de cette conque qui n'est pas jaune mais blanche and that has to be done through hearing from a physician saying that that's wrong what you are seeing is wrong all kinds of different methods il and faut... through your contemplation analysis il faut euh, pour cela que le médecin lui dise non non vous vous trompez vous vous percevez mal la chose et une fois qu'on en est informé une fois qu'on a écouté il faut réfléchir à donc à ce qu'on vient de d'apprendre and within the limited sort of uh, limited uh, whatever the limited logic rational mind you have if you get using those if you gain the confidence That yes, this is not, this conch is not yellow. Et c'est alors qu'il faut donc réfléchir, analyser, recourir à notre logique, qu'elle soit-elle, à notre raison, pour bien, bien reconnaître que la conque n'est pas jaune mais blanche. Initially, doesn't mean that you will stop seeing it yellow because the jaundice hasn't gone. Dans un premier temps, cela veut, cette compréhension ne signifie pas que l'on va voir la conque blanche, puisqu'on est, on est pas, on est encore, on souffre encore de jeunesse. So initially, you keep on seeing it yellow, but you remind yourself, this is just because I have a jaundice. That's why I see this as yellow, but it's not real. It's not really yellow. That on, way. On commence donc par, euh, on continue donc de voir la, le jaune, la couleur jaune. Bien que l'on sache et que l'on ait compris qu'en fait ce n'était pas le cas, que ce que nous observions était en fait blanc. So this confidence, you know, you really remembering, remembering and going back to that confidence again and again is a bit of a, you know, meditation for people like us. Et le fait de se rappeler donc de se remémorer cette 
cette confiance, on a confiance, on a compris que ce qu'il en était. Et c'est un peu se rappeler cette confiance, c'est un peu une médita la méditation pour nous autres. So then, what will happen is things will become like a watching movie. Et après, les choses vont être comme si on regardait un film. Si tout est bien fait, la musique, bien, la mise en scène, tout ça, euh, on va se sentir impliqué. Mais quelque part, on sait qu'il s'agit d'un film. Peut-être pas tous, mais on sait que le film en cours est un film. Si on veut revoir une scène, ben on, on rembobine et on regarde à nouveau. Et si on est interrompu pour une raison ou une autre, on, on arrête la projection, on fait ce qu'on doit faire et on n'a pas besoin de regretter en disant ah, « j'ai perdu à jamais telle ou telle scène yeah. ». So, et donc, lorsque nous pratiquons Vipassana, vous et moi, euh, qui avons beaucoup de maladies comme la jaunisse, nous pouvons regarder. So, so this, you have to, through the hearing from the teacher, teachings, again and again, you, you develop, uh, you, uh, develop The understanding of that these things are not how it, in reality, not how it appears. Et en entendant le maître, les maîtres, euh, les enseignements, on peu à peu on comprend de mieux en mieux euh, que les choses ne sont pas exactement comme elles apparaissent. Of course, it doesn't stop right away. Mais cette perception, cette forme de perception, ne disparaît pas sur le champ. But, um, more and more, Mais de we plus en see plus, this as just a show. Mais on a de plus en plus l'impression qu'on est devant un spectacle. Then, obsession and um, getting worked up by a certain events will become less and less. Et le, notre sensibilité ou notre obsession à certains événements va peu à peu diminuer. Yeah. So this is why, in order to dispel the defilements, you have to have l'adon d'amit ou bichera de vipassana or the understanding of selflessness of phenomena. And person first through hearing and contemplation and then meditate upon it. Donc pour bien comprendre la nature des choses, il faut avoir cette connaissance de l'inexistence du soi des individus et des phénomènes. D'abord en l'ayant entendu et étudié, ensuite en y ayant réfléchi, et ensuite par la méditation. Then, but, as Chandradeva said, in order to have that, in order to have that kind of um, wisdom, you have to have, uh, what do you call it, um, You have to make your mind uh, flexible or malleable or, or orderable. You have to be able to order your mind. Obedient. Mais comme Shantideva l'explique, pour, euh, pour, pour atteindre cette connaissance, il faut rendre son esprit malléable, souple, euh, obéissant. And so for that we do the shamatha. Et pour cela il faut pratiquer shamatha. And we do it by the you know methods such as what um, you know like just watching the breathing. Donc euh, pour euh, atteindre cette paix, on, on a recours à des méthodes comme celle qui consiste à observer sa respiration. And many, you know of course many many months and years we just all we realize is we just not we can't We just can't concentrate on the breathing. Et pendant des, des mois, sinon des années, 
On, le, seul, le seul succès qu'on a dans cette pratique, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas capable de se concentrer sur son souffle. Mais en faisant ça consistamment, vous commencez vraiment à faire votre mind obéissant. Slowly, slowly. Lorsqu'on procède de manière cohérente, on rend vraiment euh, son esprit obéissant. Mais yeah. cette shamatha est possible when um if you have less at stake less at stake i'm sorry on a moins à stake, à stake, meaning in waiting, to do. Invest, you're, you're investing less, vous avez moins à perdre, moins à perdre, to lose. D'accord. Euh, donc la shamatha ou la paix mentale, la quiétude est possible lorsque l'on a, euh, lorsqu'on commence à avoir moins à perdre. When things like pray, if the praise is very important, For you, praise. praise by other people. Oh, pardon, oh, you are beautiful. L'importance qu'on donne à l'éloge euh, qu'on peut faire de nous. If the criticism really bothers you, even a little bit, like, or you don't have a, uh, even, li, you have, you, for, uh, you, you don't have the powder on your left side of the nose, something like that. Euh, la critique nous est insupportable, même la plus insignifiante, comme quoi on manque un petit peu de maquillage sur l'aile gauche du nez. I don't know. Gain, loss, if all this are really, really important for you. Euh, donc le gain, la perte, si, tout ces, si toutes ces choses ont vraiment de l'importance pour nous, means that you have a lot of things at stake. Ça signifie que l'on a beaucoup à perdre encore. A lot of things to lose, a lot of things to gain. Et beaucoup à gagner. Then shamatha is not so possible. Et dans ce cas-là, le shamatha, la paix de l'esprit, n'est pas vraiment possible. Parce qu'on est toujours. Parce qu'on est toujours en train de surveiller ce qui se passe de ce côté-là. So it's important to really see the futility of. All these things that you consider very, very important. Donc il est important de reconnaître la futilité de tout ce que nous euh, considérons comme important. Donc ne pas bouger, ne pas être distrait, être concentré, méditer. And Understanding the truth. These two are really like two wings of the swan. Et comprendre la euh, et comprendre la vérité, c'est-à-dire être possédé de cette euh, euh, sagesse de l'inexistence du soi. Ce sont euh, ces deux choses sont comme les ailes du cygne. The seemingly endless horizon of the samsara is Easy if you have those, these two. Et quand on est pourvu de ces ailes, l'horizon apparemment infranchissable du samsara n'est plus grand chose. So, pay attention to meditation and wisdom. Donc faites porter toute votre attention sur la méditation et la sagesse. Okay, we take a break. Et nous allons faire un petit, un petit.